时候的确看到二鬼子了，还有辆大马车。走，我们去解决他们。那这些鬼子怎么办？就这么几个人，邱连长会解决。走，好，走。就是送死，就在这待着。好，快走，跟上，快。雨倩，你没事吧？没事。二哥，出八路，怎么办？二哥，我们撤吧，撤。追击，把他们杀个片甲不留。哎呀，上面有命令，咱们只能在此等待打援。这不能追，没劲。来吧
同志们，我把汽车跟能用的东西全都带走，带不走的全都收掉，撤退。这些小鬼子真是不堪一击啊！是啊，不错。啊，这有。哎，相信这次啊。鬼子肯定是怕了，看他们被炸的，逃的时候那狼狈的样子啊，相信啊，他们不敢轻易再来了。哟，什么玩意？鬼子的摩托车，记住他！秦贵啊，给我枪！上尉，上尉，打了个官啊！郑中好，你现在这是弹无虚发呀？有皮包啊，小驴子，打开看看。哦，是什么？嗯，我看不懂。都是日文，我也看不懂。不管了，先带回去吧。好。走。待会儿派两个人到那边去看。从那边走能看行了，还算顺利。这些路上，哎，你看，啊，前面又有敌人。打打，打，怎么不打？大家准备。强有才，住好！打，给我打！哎，住好！
，小心点！弟兄们，一起上，连长。说咱们这边会不会也被攻击啊？啥
打起来。对啊，那我们会不会死啊？哎，谁让咱是当兵的呢？自求多福吧，兄弟。哎呀，真是的，说我们这，真是，是。八哥，呃，你们不要说话，警戒。是是。太君，弟兄们是想知道咱们这里会不会被攻击呀？你们就放心吧，他们那些人没有这个实力。是。辛苦了，谢谢你们给我们增加援兵。哼，好。太君，您这是？我是你爷爷八路。八路气都给我捡起来！是是是。
去城。顺利吧，顺利，把钱分给他们。进城，好，走，好，好，走，走这次你们赢，担任尖刀营。你们的成败，关系到全团弟兄的生死。记住，其在阵地在。是，卑职誓死奋战，绝不后退一步。我把五四六团的军旗，授予你，请团长放心，其在，阵地在。岳父团长，稍安勿躁。是。马
上就要开战了，日军的地面部队就要发起攻击了。传令，没有我的命令，任何人不准开枪。是。传令，没有团长的命令，任何人不许开枪。小鬼子，对，放那么多炮就是短红，打得老子耳朵都聋了。沉住气，等到鬼子一冒头，就知道他们躲在哪里了。别急。小叶军，通知步兵，出击！嗨，太好了，弟兄们，鬼子冒头了，准备，准备！大家别着急啊，听我的命令，再开枪，听到了吧？哎上来了，打不打？等着，等着，等盛中豪先动手。是。兄弟们，射击！这条线，部队就能坚持很长时间。团长，盛中豪他们打起来了。好，传我的命令，所有火力点全面出击。是。一营、二营、三营全面反击，全面反击，往死里打。是。一营、二营、三营全面反击，往死里打，往死里打。
把这个交给长官。是。范玉婷那儿情况怎么样？五四六团来电，上午九点三十分，雨滴接战，现已打退日军第一波进攻，歼敌一百余人。好，电告范玉婷，再接再厉，务必坚守，一寸阵地也不能丢。是。另外，三三一团、三三二团均遭到日军坦克的攻击，请求支援。命令他们逐次抵抗，择机向我靠拢。是，敌人离我们还有多远？现在敌人在石板山，离我们这儿还有三十里路。三十里，希望八路能挡他们一挡。这个吴光辉，还真让他给蒙对了。嗯。哼。进来，好，去吧。是，司令，政委，于轩，现在日军两个连队正在猛烈攻击曹河阵地，你率一营立即出发，伺机侧击日军，减轻五四六团的压力。是。等等，李轩，范玉婷这个人固执于衷，就算顶不住，他也不一定愿意突围。记住，只能侧击，不能硬拼。如果五四六团被打垮，就掩护其残兵突围。并且收容他们，绝不能让日本人把五四六团的种子给灭了。是。
个团，抗击我们一个连队，从来没有这样吃力过。这种战斗的精神，是我在中国第一次看到。没错，敌人是以死相拼了。还有，那个范玉婷果然精通军事，他们等我们士兵靠近了才发动反击，所以我们的炮兵才发挥不了作用。去通知军部，请求空中支援。是。敌人的阵地一旦被摧毁，一定会请求支援。通知山口和高桥少佐，让他们各带领一支大队，向敌人的两翼迂回，务必将他们的援军阻挡在我们的包围圈外。嗨。在这里引力，在我们热爱的土地。如今战火弥漫着空气，在鲜血染红的大地，在被战争摧毁的家园里，有不远。提起的记忆，我们用鲜血干国家。阵亡名单：一营，连长张保国、王大兵；二营，排长刘志强、汪海军、赵志刚；战士刘文、孙兵；三营，赵国平、快手、穆愣、飞毛腿、元宝。
，我军伤亡惨重，撑不了多长时间了。知道了，去吧。是。解释部，解于师长，报告于师长，我是范雨婷啊，我团阵地，敌人火力十分猛烈，我们损失惨重啊。于师长，你答应的增援部队什么时候到？范团长，请你保持镇静，三三幺团、三三二团正在赶来，我命令你务必坚守阵地。于师长，我能坚守阵地。可是你增援部队得来呀，我否则我，这，于师长，你，他奶奶的，哼！报告，报告，你们来了，损失怎么样？损失不大，鬼子坦克太厉害了，幸亏我们跑得快。我留下断后的一个牌，估计是回不来了。损失了，我给你补上就是。师座，不好了。什么情况？日军两个大队正向我后方迂回，试图断我退路。传我命令，全师向龙家集方向撤退。啊，让幺五六团撤出阵地。等一等，师座。如果我们全部撤的话，五四六团就左右无援，必定陷入困境。还有一五六团正在坚守漕河大桥，如果他们也撤，范玉婷就没生路了。打仗哪有不死人的？我们再不撤退，就要全军覆没了。是，那是否电告范玉婷，命他一起撤退呢？不，毒蛇是手，壮士断腕。现在，该是断腕的时候了。给范玉婷发电报，命令他务必坚守至一兵一卒、一枪一弹。如擅自撤退，军法处置。师座，执行吧。是。五四六团，完了。王参谋长，军行果断。不可有妇人之仁，范玉婷，我会向重庆方面给他请功的。是。这个主张是啊，这个军力跟不上。大佐。和铁桥的守军不战而退，铁桥已经被我军第六师团占领，范玉婷两翼的守军也仓皇逃走，已经被我们包围了。恭喜大佐，传我的命令，全线出击，给范玉婷最后一刀。是。弟兄们都快顶不住了，对吧？哼！报告，师傅来电。哼，他娘的，坚守到一兵一卒、一枪一弹。可他承诺的增援部队在哪儿呢？增援部队在哪儿呢？接到电报后，就联系不上了。妈的！团长，团长，快快！团长，一五六团跑了。什么？日军已经占领了曹河铁桥。渔夫喊着小子，果然跑了。团长，我们退路已断，怎么办？为国尽忠吧，当尽全力，力尽，以死继之。团长，团长。
，老吴，嗯，老吴，不好了，于凤海逃跑了。什么？真跑了？嗯，我们所预料的完全正确。于凤海会牺牲友军以掩护其逃跑。据刚刚得到的情报，于凤海的三个团和归他指挥的另外两个团的主力，是既没有通知我们，也没有通知范雨婷，就私自向西南方向撤退，把曹河大桥拱手让给了日本人。你看，这是于凤海他们布防的阵地。他这一逃跑，就意味着我们的侧翼门户洞开，敌人就可以毫无阻碍地对我们的两翼发动攻击，甚至可以迂回到我们的背后包围我们。于福海这个王八蛋，太不是东西了！于福海他这是保存实力，不顾大局出卖同胞。哎呀，这就是国民党顽固派的本质啊！好，咱不说这些了，我们必须立即采取果断措施，否则我们就会被敌人包围啊！哼。幸好我们早就认清了于福海的本质，也知道他会来这么一手丢卒保车、金蝉脱壳的诡计，所以啊，我预留了后手权。后手权？嗯，什么意思啊？在开战之前，根据我们的判断，于福海极有可能会出卖我们和范雨婷团，放弃漕河大桥逃跑，所以啊，我就通知游击队，在这个漕河下游的十公里处。攻击策应五四六团，任务完成以后，也向西北方向撤离。是。报告。给。什么？什么？你再说一遍！敌人已经突破了我们第三道防线，损失惨重。我告诉你，损失再大，你也给我填进去。在你们背后就是团指挥所。丢了阵地，提脑袋来见我。团长，敌人离我们只有不到五百米了。根据盛忠豪他们事先搞到的部署图，西北方向是蒋有才的伪军部队，战斗力很弱。我们是不是应该考虑向西北方向突围了？给于师长打电话，打电话。师部，师部，师部，师部，喂。
。团长，团长，团长，你怎么样？没事。都还在吧？啊，在，在，都在呢。在，大家都冷静。捣毁电台，销毁资料，拿起武器，跟老子上战场！是。是。团长啊，小忠好，你怎么回来了？为什么不在战场？团长，我们来保护你。他妈的，老子要你保护，军长长。团长，团长，长马路在韩亚西附近搭好了桥，要咱们突围。什么？马路上怎么突围？对，咱突围吧。可是你们想过没有？即便我们能够逃得过曹河战场，也逃不过军阀。咱们必须在这里死战到底。不是啊，团长，再这样下去，咱们会掉，会出吗？撤个屁，给老子出！团长，团长，团长，你把团长架走，快放开老子！快走，放开！你们放开！走，走，快走，快走！西北方向撤退，快！撤！嗯，你听清楚了吗？放心吧，没错，口头上拿命令，要当首长的面背两鞭子。我去找他。嗯。哎，玉环，玉环。
，快走！救钟豪，我求求你，你先你救救钟豪吧，他不能死。不是我不救他，只是无谓的牺牲。小五，警卫员，走，快带他走。是，这里太危险了，别待在这儿。快走，快走，走啊，走啊，走，快走。只要把他们都干掉，就能打开这个缺口，咱们冲出去。没错，弟兄们，咱们杀出去。嗯，走。这两下把口子撕开了，真的，真的。咱们再帮他一把，把口子撕得大一点。起来，是，走，走，走，走，快！快点，快点，紧接。我们已经把口子撕开了，太好了
，八路的枪就在那边。团长，你们先过河吧，这里有我来留守。怎么着？啊，住好！你们几个负责断后，不许恋战，听见没有？知道。我把武器留给你们。是。都听好了，过河。是。走，走，走，走，走，走，走。三排全部退到曹河了。好，都到了吧？好。张彪，到。你带几个人，搜索前面的情况，为部队打开道路。是。团长，团长，怎么了？好了，不好了。士兵们，盛连长没过河，现在被鬼子包围了。什么？他他又回去了？为什么？不知道原因呢。这这，他娘的！这样，参谋长，你带着我们所有的大部队，往西北走。和八路的坚硬部队汇合，其他的弟兄们跟我走。团长，不去那儿。盛忠豪他们有危险，我得去救他们。你不能去，我必须要去。我范玉婷不能落下一个弟兄，听见没有？团长，我不能去啊！我跟你去。这是命令。
知道你们情同手足，但你们知道吗？你们是我们五四六团唯一的种子了。我希望你们知道自己的使命和职责，即便是战斗到最后一刻，也要跟小鬼子死拼到底，把他赶出中国。我相信，历史会记住我们的。会记住我们死去的将士，记住我们五四六团的。刚刚得到消息，我军已把五四六团包围，本已撤离的范玉婷团长为救部下，又重新返回战场。嗯，为救下属，亲冒史实，慨然赴死。好，真将军，五四六团这个杂牌军如此强悍的战斗力，今天我见到了最好的解释。将军，范玉婷。确实有中国古代英雄的气概，但是现在他是在送死，飞蛾扑火，自取灭亡。明知
不可为而为之，非智者也，更不算是一个优秀的将军。错。中国有句古话，舍生取义，明知不可为而为之，这才是军人的美德。我们大日本帝国的军人，应该向范玉庭学习。是。我活的。